Okay, so uh, baada kwa tumeisha toka kwenye ile video iliyopita kama hujaipitia tafadhali ipitie ambapo tulijifunza kuhusiana na jinsi ya kubadilisha kutoka Lite kwenda Pro jinsi ya kununua cryptocurrencies na tuliona sehemu ya wallet ambapo tulifika katika section ya ku deposit crypto na tukaongelea kuhusiana na ku choose uh, the right network kwa ajili ya kufanya nini transfer ya cryptocurrencies sasa kuna kitu cha muhimu ambacho natakia tujifunze ambacho kipo kwenye video hii so let's get started Channel yetu inaitwa Swahili Reviews ni Trading Academy ambayo inajihusisha kufundisha kuhusiana na trading strategies mbalimbali mbali, jinsi ya kutumia na kuweza ku trade cryptocurrencies pamoja na kufanya analysis za kawaida. So kama bado hauja subscribe tafadhali bonyeza kitu ficha ku subscribe hapo chini pamoja na kikengele kwa ajili ya kuweza kupata notifications zote ambazo zinakuja ili uweze ukapata updates zote na videos mbalimbali mbali ambazo tutakao tukizipost katika channel hii so tuingie katika somo letu la siku ya leo katika kuchagua uh, network iliyo sahihi kwa ajili ya kufanya transfer kuhamisha cryptocurrency zako tunatakiwa kwanza tujue maana ya network firstly we need to understand the meaning of a blockchain which simply is a distributed unchangeable highly secured ledger that makes recordings of transactions managing assets in a corporate network to be much more accessible kwa Kiswahili sasa tunaweza translate kwamba uh, tunahitaji kuelewa maana ya blockchain ambayo kwa kiurahisi ni ledger iliyosambazwa isiyobadilika na yenye ulinzi wa hali ya juu ambayo hufanya miamala ya kurekod na kudhibiti mali katika mitandao shirika kufikia zaidi hii mitandao shirika uh, kwa Kiingereza ndio tunaita ni smart contracts kwa uh, network kama network yenyewe Uh, ni technical infrastructure ambayo inakuruhusu wewe kufanya nini kwa access ile ledger pamoja na zile smart contracts ambazo hizi smart contracts zinakuwa automatically generated na ni agreements kati ya yule ambaye ana create pamoja na ambaye ni recipient so uh, huu mtandao wa blockchain ni miundo mbinu ya kiufundi ambayo inaruhusu program kufikia ledger na huduma za mikataba mahiri ambayo ndio hizo smart chain kimsingi na ma- ni makubaliano hizi smart chains sasa ni makubaliano ya kimtiki katika kati ya mtarishaji wa mkataba na mpokeaji ambao sasa huyu mtarishaji wa mkataba anakuwa ni yule ambaye anatuma na mpokeaji ni yule ambaye anapokea nini hela sasa anapokea zile coins sasa this is a very wide concept na ni kubwa kuielewa inahitaji kusoma kabisa ni usome kusiana na blockchains ilivyo na usome kusiana na smart contracts lakini sisi lengo letu sio kuzisoma hizo lengo letu ni kuelewa na kujua jinsi gani ya kuweza kuzitumia hizi networks vizuri bila kuwa na matatizo aina yoyote ile so katika ku withdraw au ku deposit assets zako au coins zako utapewa uh, ile nini a number of different network options ambazo unatakiwa uchague na rule nyepesi ambayo ni ya kawaida kabisa na ambayo unatakiwa uifuate muda wote unatakiwa select ile coins native network na maanisha nini sawa kwa mfano kwenye bitcoin sawa inatakiwa you send kwenye ledger ya bitcoin address kwa kutumia BTC au bitcoin network peke yake ukitumia network ile nyingine tofauti that means yule ambaye anapokea kule ataipokea katika network hiyo hata ipokea kama bitcoin yenyewe ilivyo okay ethereum and uh, ERC20 tokens sasa hizi ERC20 tokens unatakiwa uingie Google zipitie zote uzijue ni zipi na zaweza kazitaja hapa ila zipo nyingi kiasi pamoja na hizi BP20 tokens unatakiwa uzipitie zote uzijue uh, should be sent kwa kutumia kwenye kwenda kwenye ledger yako kwa kutumia hiyo network inaitwa ETH au ERC20 network utaiona pale lakini pia BNB ambayo ni Binance coin int, ambayo ipo under BP20 tokens na zinyi zinatakiwa zitumie mtandao wake network yake ambayo inaitwa BP20 network na most of the coins muda mwingi huo unakuta zinatumia hizi BP20 tokens kwa sababu it's much cheaper and it's very fast and reliable kwa ajili ya kutumia ETC au inaitwa Ethereum Classic inatakiwa itumie ETC network pamoja na DOT inatakiwa itumie nini DOT network zipo nyingi hii ni mifano tu baadhi ya networks ambazo zinazozikatumika so most of the time ambazo tunazitumia huwa zinakuwa ni hizi BP20 tokens ambayo ni BP20 network. Kwa mtu akikomba address mostly anakomba ile address ya BP20 network kwa ajili ya zile 
tokens na coins ambazo zinatumia BTP BT20 network ERC20 tokens network easy eh, tokens zenyewe most of the time was not expensive kwa it's not a mass kutumia hizo so ukitaka kufanya transactions kwa fees kidogo ah mostly unatakiwa tumia hizi zinaitwa BP20 nini network always make sure kwamba una double check that the correct network is selected sasa ukikosea ku select network ya ambayo ni inatakiwa i select coins zako zitapotea na zikipotea kuzipata ni process ndefu na unaweza hata usizipate kabisa kwa kabla hujatuma coin yoyote kwenda kwenye ledger network wallet yako hizo ledger wallet nazo ziongelea unaweza kukuta labda kuna ambayo imezoeleka ndio ambayo nimeshezoea mimi mwenyewe natumia trust wallet trust wallet sasa ukikosea sasa unaweza kuzipoteza nini hizo assets zako unashangaa umetuma huku imetoka lakini nakoelekea kule haipatikani kule so unaweza kukosea either kaenda kwenye address ya mtu mwingine au ikapotelea hewani katika blockchain ile usika kwenye zile transfers ikapotelea huko hewani so it's avoid it's advised wewe unatumia ile copy paste function kwamba una copy ile network yako unaenda kwenye section ya kusend kule una paste tutaonyeshana jinsi ya kufanya kila kitu na jinsi ya kuweza kuzituma nini uh, easy cryptocurrencies na uh, bitcoin pamoja na bnb pamoja na coins nyingine zote depositing and withdraw is only possible and is completed kama hizi process zote zimeweza kufanikishwa na blockchain huwa ina cheki na kuangalia uh, possibilities mbalimbali za kuangalia kama hiyo smart contract ambayo imetengenezwa kwa ajili ya kufanya transfer hizo coins kama ni ya ukweli au sio ya ukweli kwa hiyo inaweza kuchukua muda muda unaweza kawa dakika moja mpaka dakika kumi kwa bitcoin na kwa hizi coins nyingine inaweza kawa muda mfupi zaidi so it depends na wewe umechagua network gani kwa ajili ya transfer ya coin gani usika kumbuka usikosee network kwa ajili ya kutuma coins zako ukikosea utapoteza coins zako usika so it's very important ujue unatakiwa tumie coins gani katika network zipi pitia google nimekwambia kusiana na kuzisoma hizi ERC20 tokens pamoja na uh, pamoja na hizo BP20 tokens asanteni tukutane katika video ijayo ambapo sasa nitaongelea kusiana na kudeposit cryptocurrencies na jinsi ya ku convert pamoja na ku withdraw